。这次呢，林总长途跋涉的来给大家指导工作，特别的辛苦，咱们一起来敬林总一杯。大伙儿都别客气，都是一家人，赶紧吃完饭，下午还得干活呢，大伙儿辛苦啊。好，下面是第四章第五条，这个条款在实际旅行中可能会产生一些风险，对方可能会，可能会因为这一条款制约我们之前的一些，呃，你怎么了？我没事儿啊。今天先这样，散会。可是林总，明天我们就要跟对方接触，就这些问题，可能还要再谈判。改成下午吧。林总，那。其他的事情都往后顺延，如果挤不出时间，就取消。散会吧。嗯、走吧，工作不在这一会儿。李楠，蛋糕吃了吗？没顾上。不是你为什么呀？谈个恋爱把自己弄乱成这样。我昨天就已经不舒服了，所以我才没看完合同。不舒服，你为什么不说呀？在职场上只问结果，谁看过程啊？没做好就是我的问题。你跟我这装什么女强人呢？你要在这儿，你信不信我把所有的事情都取消了？走，送你回去吧。不用，我自己能回去。想死随便啊，但是我可告诉你，不管你出任何问题，我都懒得通知你那个痴情的未婚夫。你自己看着办吧。邹女士，嗯，明天不能送你，那我就敬你一杯酒，当做是给你赔罪了。这两天你辛苦了，可是我胃不好，不能喝酒。没关系啊，那你喝果汁好了。谢谢你这些天的照顾。哎，回历城我请你吃饭。邹女士，一直还没来得及问你，你结婚了吗？啊，这个是我一个朋友送给我的纪念品。啊，不过你这戒指看起来很像婚戒，这样子可是会挡桃花运的哦。车回去就行了，很方便的。那哪行啊？你还有行李呢。那个，正好我明天去见一客户，在那个机场附近，你把航班号发给我吧，我去接你。家里还好吧？挺好的，放心吧。你那个胃怎么回事啊？都疼了三回了，我听小月说。这不他妈怪你喝酒啊？你自己找个心眼儿。啊，回来以后我带你去医院看看。啊。没事儿，我没事儿，放心吧。你身体很好吗？怎么了？见不得我糟蹋你前男友的心脏啊！你要是猝死了，我没那义务通知你痴情的未婚妻。哎，你倒是提醒我了，确实，我未婚妻在这方面做的确实没有你未婚夫好。你看，知道我在工作一天连一个电话都没有，不像你左一个电话右一个电话的。你能不能别这么小孩子气啊？我还就是小孩子气了我。干什么？以后能不能别戴这么廉价的戒指？我拜托你回去跟你的未婚夫说，买得起就买，买不起别买，别拿这种易拉罐拉环似的戒指出来骗小姑娘。还有。你代表的是志林，别出来丢人现眼的，要秀恩爱回家找你那破小职员秀去
，我这颗自然是没有你送给千金小姐那颗大了。当然，我是你的话，娶了那么好的太太，我把天上星星摘下来还嫌不够大呢，何况是你没戒指。没错，我也觉得那不嫌大。我觉得人江逍遥挺好的，人家比你长情，人家没有跟我说完爱我之后，在一个月之内就答应了别人的求婚，还带着恬不知耻的四处招摇。我这么廉价的人，就只佩戴这么廉价的戒指。你不是嫌戒指丢人吧？你是嫌我丢人吗？嫌我给志玲丢人吗？没问题，工作结束，我明天就走。你是抱死我，惹不起我，躲得起。请进。小姐您好，有位先生让我把胃药送给您。啊，谢谢啊，不用谢。还有什么可以帮您的吗？没有你在海南怎么样呢？我知道你工作一定很忙很累。小英早，你在海南怎么样呢刘律师，早啊！我来送你去机场。不用了，他们安排人送我了。哎呀，你就别客气了，老大坚持让我来送你去机场。走，上车。谢谢。邹律师，我多句嘴，其实你误会老大了。不存在误会吧？他是他，我是我，本来我们就不是一个世界的人。邹律，我跟了老大这么多年，我从来都没见他对一个女孩这么用心过。他这次对你绝对是认真的。邹律师，你知道吗？老大每天早上都会提前半个小时开车去你办公室楼下的咖啡厅坐着，就为了你上班的时候能看你一眼。啊，这种感觉我看着都心酸。是真的吗？真的。你下次上班的时候注意留意一下路边的车，肯定有老大的车。你说出来也奇怪，好几次你下车吧，就在老大的窗前，可你从来都没发现过他。下次仔细看看。
像冬天闻到火炉的味道，夏天闻到薄荷的味道。哼，就是一氧化碳，二氧化硅，风油精，再加上些许灰尘，听上去好像不是什么好味道。哎，你为什么要把我的情诗给翻？这里边肯定有故事，那他会很悲伤吗？不知道。不管悲不悲伤，只要有爱就是好故事。我们把它埋起来吧。我希望所有的悲伤到今天就结束。希望我们彼此都能永远记住这一天。我答应过浩然，要永远保护你。今天我给你带上，不管发生任何事情，都别摘掉它，好吗
我想把你的这件白衬衣带走，可以吗？当然可以。穿这件白衬衣的人也是你的。我想把这里的一切一切都记住：阳光、海滩，还有欢笑。可以成为我们新的开始。我们不是已经都说好了？见过一对情侣，一边说我爱你，一边说要分开的。林启正，你记着，我爱你也许有一天，我会把这枚戒指从项链上摘下来，光明正大的戴到你的手指头上。妈，你说姐昨天晚上没回来。到底是有什么急事儿啊？能有什么急事儿啊？你姐不就是工作忙吗？行了行了，别总躺着，起来帮妈干点活。哎、有想事儿呢，想什么事儿啊？哎呦，小雨回来了。哎呀妈！哎，姐，你可回来了？你昨天晚上去哪儿了？左大哥都担心死了。妈，有什么吃的吗？我都快饿死了。好，妈给你弄吃的。新买的。啊，那我的礼物呢？我一会儿给你啊。哎，等等，拍照了吗？当然拍了，我一会儿给你看。主任长，有人送来一份东西，您看看。是哪谁呀、啊
烂尾楼审计报告的主要负责人已经查出来了，他叫左辉。左辉，据我所知，这个左辉好像是邹律师的。我知道。那还要继续查下去吗？继续。保留好证据，让我想想下一步该怎么做。好。阿翔，最近我可能会有比较大的决定和动作。老大，虽然我只是一个无足轻重的小角色，但我真的愿意与你共进退，你就放心吧。最近我办事会特别的注意。看来这次海南之行很愉快，也不过提辞职了，也不到新兴大姨妈了。说说吧，怎么回事？高展奇，你不是我领导吗？你能不能端庄一点啊？我又不播新闻，我端着它干嘛呀？再说了啊，你现在知道我是你领导，你平时威胁恐吓我的时候，你怎么说我是你领导啊？哎呀，我亲爱的邹宇小同学，咱们都是会察言观色的人，没有什么事情瞒得了我。我可听说。最后去的是林启正。说启正到，启正就到了，赶紧接吧。最近骚扰电话还真多呀。哟，那我们的骚扰电话怎么想办事就挂了？您的怎么想三声呢？哦，你是美女这件事都传到骗子那儿去了？我不跟你贫了，高展奇，我要去上班了。哎，等等，你那个辞职报告我批了，谢谢啊。喂，小雨啊，今天几点下班呀、啊？不知道，大概正点吧。什么事儿？没事儿，就是想和你一块儿出去吃个饭。嗨，我还以为有什么大事儿呢。行啊，那你下班以后来家里吃吧。咱们出去吃吧，别在家吃了。行吗？这样，我六点钟去你们单位那儿接你，好不好？干嘛呀，神神秘秘的。好吧，好吧，好吧，那你一会儿来接我吧。嗯，拜拜。真是给点阳光就灿烂啊！这也太肆无忌惮了。林总啊，已经按照您的指示给老爷子和小姐分别寄了一封过去。嗯，这事办的不错。嗯。啊，对了，嘴给我严着点。您放心，职业道德我还是有的。走，先不打扰了，告辞。老同学，别来不要啊。人生啊，计划没有变化快。你看，我老婆这不怀孕了吗？那原来那套两居室的房子肯定是不够住了，我怎么着也得换个大点的。哎呀，这钱呢，都让你们这些地产商给赚了，我这不也是羊毛出在羊身上吗？你是不是真把我当冤大头了？啊？那是不是以后你孩子上学啊，什么你丈母娘生老病死，我都给你报了啊？哎呀，老同学，做人厚道一点儿。说，我替你保守秘密这么多年了，这万一要是东窗事发的话，发什么呀？发发什么呀？你什么证据都没有，你往哪儿发去？说的还真对，我这要去公安局的话，还真挺麻烦。哎，不过我要是等会儿顺路去趟林总裁那儿，或者是找你弟弟聊聊，我相信他们不需要这么详细的证据吧？你说呢？这林启正啊，可不是好欺负的。好，我给你。我拿了钱，你马上给我滚蛋。谢谢。谁的车啊？我的车。你买车了？啊？怎么样？这车不便宜吧？还行吧
？才工作三个月，哪有钱买？我有存款啊，积蓄啊，不是全款，贷款买的。另外，我那个做项目有提成啊。你说你挣钱也不容易，干嘛这时候着急买车呀？那我天天看你挤公交车，我心疼啊。这样以后我可以接送你上下班，每天早上你可以多睡半个小时。你知道半个小时多重要吗？因为阿姨的腿也不好，她在这儿也没什么朋友。没事的时候呢，我就可以带她出去逛逛。再没事的时候呢，我们一家人可以出去去郊外去玩玩，多好，都离不开她。行了，上你的专车吧，吃饭去。还把你得意的。嗯，好吃吧？嗯，真的挺好吃的。这家店特别有名，是吧？我在网上查的。今天干嘛这么隆重啊？是什么特殊的日子吗？这是我给你买的一个礼物，不知道你喜不喜欢。给我的。白金的，它那坠儿有钻，喜欢吗？太贵重了，左辉，我不能要。那坠儿是碎碎钻，不贵。我真的不能要。我关键是，老看你戴一个那个银的项链儿，我觉得这个更合适你。你你知道我其实是一个挺务实的人。我也一直努力的在给你安全感。我知道你不是一个追求物质的女人，这就是我我一点心意。我发誓，我将来肯定会对你、对阿姨、对小月特别特别好的。左慧，你对我的好我已经无以回报了。嗯，这么跟你说吧，这不是我想要的生活。对不起啊。那你到底想要什么样的生活呀？其实连我自己也不是特别清楚。浩然去世以后，我突然觉得这个世界变得特别陌生，一切都需要我自己重新去适应一样。左辉，就算我求你了，别在我身上再浪费时间了，我不值得。值不值得，只有我自己知道。这样，你就把我当成老天专门派过来来照顾你、保护你的人，行不行？你只要别拒绝我对你的关心就行了，可以吗？你已经在照顾我、保护我了，好吗？我已经很感动了，左慧。以后不要再花钱买这么贵重的东西了啊！收起来，很漂亮，但我不是它的主人。嗯。身体健康，看看吧。你知道我为什么花高价买这些照片吗？就怕他出现在江心海的办公桌上。你想，如果他看见会怎么样啊？我觉得你应该提防卖给您照片这些人，拍我没什么，但是不知道他相机里还有多少智林的商业机密。哼，只要你跟信瑶顺利的完婚，我们两家根本就不存在什么商业机密了。你也别太大意，别以为结个婚就所有的问题迎刃而解了。但是您放心，您担心的事儿，我不会让它发生的。那就好。海南那边来电话，对你这段时间的表现非常满意，哎，把你夸奖了一番。儿子，我对你啊，是抱有希望的，所以你千万不能让爸爸失望，你懂吗？我明白。
左辉的事情查的怎么样？查出来了，左辉确实是这个评估报告的主要负责人，而且他和林启哲单独见过几次面。哦，对了，这个左辉最近买了一辆新车，以他的工资应该是买不起的。证据呢？目前没有直接的证据证明他就是被收买的。如果咱们现在行动的话，只能向公安机关举报他受贿。然后通过他们的侦查，看看这个左辉能不能说出点对咱们有用的东西来。嗯，去办吧。哎，老大，那这样的话，那个左辉很有可能就会沦为一个牺牲品。邹律师那边会不会？你操的心太多了吧？是，那我这就去。你看你家高展奇最近总晚回家，突如有外遇了。你干嘛来了？我来找高律师，他在吗？啊，房间里呢。不是来找你的呀？不是。哎呦，林总啊，您这事儿是太让我为难了。你说两边都是朋友，我怎么说呀、啊？这个就事论事。根据目前的材料来看，那确实是有所指向的。我觉得。公安机关应该会介入，这是我想要的效果。你把这些材料都整理一下，交给公安机关，让他们做一个参考。还有，这是我私人的委托，我希望仅限于我们两个人知道，不能对外人透露半个字。那我得先知道一件事儿，就是您觉得左辉这幕后主使人到底是谁呢？我不想掺和您的家事，但是我。我就是考虑到今后智林集团跟我们律师事务之间的合作问题，这个你放心。如果这事成了，只能有益无害；如果不成，我也会装糊涂。不管出任何事，我都会保你。行，那我就放心了。这事儿您交给我啊。哎，对了，我能不能理解为您这就是一箭双雕？我是对事不对人，你想太多。不是，那要是邹宇他知道这事儿，行我这就是你的事儿了。我相信，你会处理好的。我先走了。那那我送你。别送了，喝、嗯。慢点啊。你看看，这个红线的部分，可能都是有问题的。麻烦你了。啊，好的。出去玩去啊！出去玩？阿姨没跟你们说呀、啊。阿姨，阿姨，哎、来了，左辉。阿姨，你没跟他们说下午出去玩的事儿？哎呦，我忘了。对对对，出去玩，出去玩。怎么了？那个天儿那么好，又买了新车，下午带你们出去玩，好不好？哎呀，好啊！我说我今天早上起来怎么感觉我自己那么漂亮？原来是要出去玩，打发去了。阿姨，我我下楼等你们哈。好好好，我今天有事儿，叫谁都不许请假啊！哎，总会您下去等，我马上就来啊。好好好